首先感谢各位判官能够在百忙之中抽空阅读小编所编写的文章，小编对此感激不尽。欢迎在评论区留言哦。那么小编今天又给大家带来了怎样新鲜的娱乐资讯呢？快跟随着我的目光一同往下看吧。东宫的热播让两位新人演员陈星旭和彭小冉火了，很多观众沉迷于忘川夫妇的爱情。东宫女主的扮相和长相就备受关注，范冰冰旗下的签约艺人彭小冉。凭借这部剧也快速被大家所熟知，长相甜美，飘逸灵动，一出场就很吸睛。陈星旭最近人气高涨，在深情虐恋剧《东宫》中饰演渣到飞起的男主李承寅。虽然喜欢小峰，但踏上纷争之路的他变得异常残忍，不仅杀害了女主全族，还继续和女主在一起。所以无数网友直言小峰一定要死，李承寅长命百岁，孤独终老。看这部剧的时候。不觉得是陈星旭是小鲜肉，而是很有魅力的那种男生。谁知道人家今年刚二十三岁，是妥妥的小鲜肉。但是别看他年龄小，戏龄却有一十九年了。没错，一九九六年出生的陈星旭，四岁的时候就开始演戏了，是实打实的童星。九岁的他又出演了军事战争剧《将门风云》。二零零六年，演近代红色儿童电视剧《闪闪的红星》。二零零八年。一十二岁的陈星旭参演了《山楂树之恋》，但是以上几部剧都是铺垫，因为陈星旭太小了，根本还无法担任主角，只能演一些孩子。陈星旭演技与颜值齐飞，在剧中饰演的李承寅虽然人设不讨喜，但演技实力让人获赞不断。早前在新《射雕英雄传》中饰演杨康，凭借精湛的演技将该角色完美还原，真正备受关注。也是第一次当男主角的戏，就是在《东宫》中饰演李承寅，演技好还有颜值。他的微博粉丝涨得很快，有很多迷妹。陈星旭多次喜提热搜，因为自己的角色可以长期拥有话题，度做各热搜榜的常客，这恐怕是很多明星都梦寐以求的事情。可就其原因，陈星旭却有点笑不出来。促使他冲上热搜的，确实是演技没错，可引来的，除了夸奖。还有骂声，这个腹黑人设的男主要不要这么渣啊？男女主角都极具有辨识度，相比借着东宫，他们都能很快火起来，会有更多作品的邀约。第一次当男主演的电视剧热度就这么高，感觉这个宝藏男孩终于要火了。